Satanás está perdido. Evidentemente, esa batalla que siempre ha existido entre el misterio del mal y el pecado y el misterio del bien y la luz es una batalla que Jesucristo ha venido a resolverla. Y evidentemente, con motivo de la encarnación y con motivo después de la muerte de la cruz y la resurrección, Satanás está perdido. <risa> el Señor ha ganado la batalla. Lo que pasa es que efectivamente hay que esperar al final de la historia de los hombres para que se cumpla todo esa, ese plan de Dios y para que efectivamente en la historia, no solamente de la humanidad en general, sino en la historia de mi vida, se vea que al final siempre estará el amor de Dios a disposición nuestra. Y por eso no nos tenemos que desanimar, porque Dios eh, no pierde la guerra. La guerra tiene muchas batallas, hay batallas que a lo mejor nosotros las perdemos, pero siempre, al final, si incluso esas batallas perdidas se las entregamos a Jesús en el sacramento de la penitencia, al final Él gana la guerra. Y por eso nosotros tenemos que tener una esperanza grandísima, es que la victoria final, la victoria final es de Jesucristo. Es del Cordero degollado, es de aquel que entregó su vida por nosotros. Y por eso el cristiano es, por esencia, positivo. El cristiano es, por esencia, alguien que sabe que no puede perder la esperanza. Porque mientras que quede un instante de vida, un instante de historia, Dios siempre puede intervenir, porque Dios es mucho más poderoso que el misterio del mal, provocado por la libertad de las criaturas. Y por eso nosotros, cuando tengamos... Pues situaciones de desánimo, de desconcierto, y de, joder, Señor, qué mal me va la vida, qué mal está todo esto, esto yo no me voy a salvar, porque... Él puede intervenir en cualquier momento, Satanás está perdido, él no lo sabe, pero... o se cree que, que todo esto son cuentos, pero está perdido porque Satanás fue definitivamente derrotado en la cruz, y en la resolución de nuestro Señor Jesucristo, él todavía, bueno, pues Dios lo permite, eh, chincha, eh, hace daño... Dios lo permite. No, no lo sabemos por qué, es un misterio. ¿eh? Señor, si ya nos ha salvado, ¿por qué tiene que seguir pasando el misterio del mal? Tal vez el Señor esté esperando a que nazca el último de los hombres que estaba previsto que naciera para que concluyera la historia de la humanidad y comenzara ya la historia de la nueva creación de la humanidad redimida. Esto que es aplicable, repito, a la humanidad en general, es aplicable en mi vida particular. El demonio no vencerá. El misterio del mal no triunfará, porque sé que el Señor siempre tendrá la mano tendida hacia mí. Y me dirá, no te preocupes, yo estoy aquí contigo, yo soy tu salvador y yo te sacaré adelante. El bien triunfará y el bien ha triunfado.